Про удар по Подмосковью. Появились сообщения, что впервые в Подмосковье там погиб человек в результате удара дронов. Массированный был удар. Является ли это значительным таким событием именно для россиян? Мы знаем и видим, что Курская область, судя по всему, в глобальном смысле на, российское, на российскую аудиторию не повлияла. Или, по крайней мере, это сложно зафиксировать, потому что понятно, что вопрос общественного мнения в стране, которая находится под авторитарным, авторитарным правлением, это отдельная история, как их интерпретировать и как их проводить. Но вот эта дроновая атака, она может каким-то образом повлиять психологически? Ну, во-первых... Просто по-человечески скажу, что, конечно, страшно, когда гибнут мирные люди по обе стороны линии фронта. И когда в гражданский дом, где живут самые обычные люди, прилетает военный дрон и разрушает, и там погибает там, женщина, там, получают ранения дети, это страшно, это ужасно. Такого, в принципе, быть не должно. Я не знаю, это была ошибка телепилота, это было преднамеренное действие какого-то конкретного телепилота, чтобы отомстить, например, за погибшего близкого человека на войне. Это была какая-то спецоперация или это была там, техническая сбой, ошибка, и там сбитие дрона, там, попали в него, и он там спикировал и врезался. Я не понимаю, но я уверен, что в 21 веке Любая цивилизованная страна, которая даже ведет боевые действия, она должна вести их таким образом, чтобы не э, гибло мирное гражданское население, потому что это само по себе военное преступление. И я сейчас не пытаюсь каким-то образом уравнять, приравнять Украину и Россию здесь, но для объективности здесь одобрение этого, э, вот этого страшного, это тоже трагедия. Не должны гибнуть мирные жители. А изначально, конечно же, война, она уносит жизнь не только военных, но и жизни мирного населения. Поэтому мы выступаем за скорейшее прекращение военных боевых действий, за скорейшее освобождение оккупированных территорий и возврат российских военных домой. Потому что ну, в противном случае будут гибнуть и военные, которые тоже на самом деле не должны погибать. Это такие же мужчины и женщины, как мы там, с вами, которые просто защищают, например, в Украине свою землю. Вот. То есть у меня здесь эмпатия, сочувствие есть и к мирным, и, и к военным, которые защищают свою землю. К тем, кто приходит в роли оккупантов, к ним, конечно же, сочувствие и эмпатии быть не может, потому что они являются наемниками, а не добровольцами и соучаствуют в этой преступной агрессии. Что касается вашего глубокого вопроса, может, могут ли подобные э, э, трагедии э, иметь какой-то эффект психологически на россиян? Ну, конечно. Ну, конечно же, когда э, ты понимаешь... То есть одно дело, э, когда тебя научили ненавидеть украинцев. Да, как многих из них пропаганда, когда люди понимают, что война это там где-то, а у нас здесь в Москве, в московском регионе у нас все спокойно, все хорошо. Начали прилетать дроны, начались вот эти вот смерти. Конечно, это на многих людей повлияет психологически. На кого-то это повлияет, наверное, их ожесточит. А кто-то, кто еще вчера колебался и смотрел иногда и грянул Грэм или Гулагу нет и думал, ну я не поеду, все-таки это не моя война. Сейчас, после вторжения в Курскую область или после атаки дроном по дому и гибели женщины, наверное, ну это как минимум там сократит в какой-то мере наше воздействие на них, миротворческое, и будет мотивировать их к тому, чтобы... Ну а вот теперь уже ударили по моему городу, по моему району. Наверное, какое-то количество москвичей запишется и подпишет контракт и отправится. В то же самое время какое-то количество россиян, наверное прочувствуют это на себе и скажут, нет, ребят, это пора заканчивать, это уже и по нам теперь прилетает. Вот. У этого будет сложный эффект, какого-то однозначного эффекта не будет. На кого-то это повлияет с точки зрения мотивации и участия в войне, на кого-то, наоборот, это испугает. И кто-то, если вчера еще одобрял, ставил лайки за этой пропаганде, завтра уже подумает, что это игра, в которую можно играть вдвоем. Ну, извините уж за это выражение, это, конечно, не игра, но как бы в интернете такое есть выражение. Для меня лично, вот как для правозащитника, как для миротворца, любая смерть любого человека — это трагедия. И я считаю, что войну нужно заканчивать как можно скорее, в любом случае. При этом, конечно, сохраняя независимость Украины и выводя российские войска с оккупированных территорий. Возможно ли это при живом диктаторе Путине, при этом подонке? Но нет, конечно, он заднюю не включит сейчас. После него, я надеюсь, да.